Habari yako mdau wangu wa The Health Eating Academy. We unayetekeleza mafunzo ya sayansi ya mapishi. Leo nimeenda sokoni, nimekutana na vitu vizuri sana sokoni. Nimenunua mboga. Pia nimekutana na wadau mbalimbali ambao nimewauliza wanaelewa nini kuhusu magonjwa ya lishe hasa kitambi. Wametoa maoni yao jinsi gani wanaelewa kuhusu kitambi. Wengine wamesema kitambi ni ulafi, wengine wamesema kitambi ni uvivo kutofanya mazoezi, wengine wamesema kitambi kinasababishwa na kula vyakula vya mafuta kupindukia. Lakini maswali hayo yote unaweza kuyapatia majibu kupitia katika masomo yetu ambayo tumekuwa tukiyatoa YouTube, Instagram, Twitter pamoja na YouTube. Kwa hiyo cha kuhusii tu wewe baada ya kusikiliza mahojiano ma hayo ambayo nimekuwa nikiyafanya na baada ya kuona shopping list ambayo nimeifanya leo hii sokoni, hakikisha una subscribe katika channel yetu ya YouTube utapata mafunzo mbalimbali. Ya namna gani unaweza kutekeleza mafunzo yetu ya sayansi ya mapishi. Mungu akubariki sana. Au habari yenu wapendwa leo tena niko soko la mapinduzi. Ah nimemtembelea mama yangu hapa anauza vitu vingi vingi vizuri kweli. Napenda ajitamburishe. Unaitwa nani? Mimi naitwa Mashula. Nauza nauza soko la mwananyamala soko ni mapinduzi. Anaitwa Mama Shura yuko soko la mapinduzi anauza vitu vizuri vizuri sana hapa. Subi niweke simu kabisa. Mama Shura hapo unauza vitu gani? Nauza broccoli, nauza cornflower, nauza beetroot, nauza nauza matango, nauza nauza butternut. Napenda ni nionyeshe kitu kimoja kimoja. Mama Shura hii kinaitwa nini? Kinaitwa broccoli. Brokoli mama Shura nikizunguka hapa soko zima unauza wewe mwenyewe hapa mapinduzi mwananyamara. Hapo mwananyamara soko mapinduzi unauza kwa watu kama wawili. Unauza watu wawili sokoni hapa. Hapa sokoni. Ndiyo. Na wewe binafsi unazitoa wapi? Hizo binafsi mimi nazitoa unazitoa Kaliako, Ilala, Buruni ndio zinapatikana. Na mwitikio wa watu kuhusu kununua hizi ukoje? Kwa kweli watu wanazipenda sana kwa sababu zinatumika zina wanasema hizi zinaita afya nzuri na watu wanapenda kutumia vitu kama hivyo. Siku moja nilikuja hapo kaniambia kwamba kuna baadhi ya mboga zinapunguza uzito. Ndiyo zipo lakini zi, zipo kitu kitu kama zinapunguza zinapunguza mwili zinaitwa na mtwa red cabbage red cabbage red cabbage unaweza kutumia kwa kachumbali au ukazipitisha kwenye mafuta kidogo ndio matumizi yake okay na hii hapa haiwezi kanisaidia mimi nikapunguza uzito hii hapa nayo kitupika bila kichukuchuku nini na yenye pia inasaidia mama shura wewe unaamini kwamba uh, uzito mkubwa unasababishwa na nini hapo kwa kweli uzito mkubwa unasababisha kutokana na wewe labda matumizi yako unatumia maana gani unabidi uwe unakula chakula cha kiasi cha kupunguza uzito sio una nani sana wewe unakula chakula cha kiasi kwa nini wewe unauza mboga za kizungu eh hizi mboga za kizungu nimeziuza kwa sababu naona zinawavutia watu Watu wanazipenda sana na mimi nimeamua kuziuza. Na una wateja wako maalum? Na wateja wangu maalum tena wanantafuta mama Shula jamani mtu wa Kigoma anauza sehemu gani basi na mimi kufika hapa na wakaribisha vitu vya vyangu wanavipenda sana huwa wananifuata wanavikuta kama hapo. Mimi pia nazipenda. Kwa mfano hii broccoli hii unauza shilingi ngapi? Tena nzuri kabisa ina afya. Broccoli kama hii hapa mimi nauza shilingi 3000. Shilingi 3000. Ndio. Na ninaona tena mboga nyingine hapa. Hii hapa inaitwa ina cornflower. Hiyo hapa inaitwa cornflower. Inaitwa cornflower. Cornflower. Eh cornflower na uza shilingi 3000 hii hapa. Cornflower shilingi 3000. Ndio. Na kwa mfano hii hapa inaweza kanitosha. Eh hiyo inatosha tu mboga hiyo. Inatosha. Unaweza ka roast mwenyewe. Na unaweza kaipika na nyama. Eh. Kwa hiyo haina shida. Sasa watu mbona hawazijui au nyie hamwaelimishi? Ah mbona sasa mimi naweza kusema wanaelimika mbona wananunua? Wage kwa wajajijua wage kwa wananunua lakini wananunua. Kwa hiyo wananunua ina maana wameshazifahamu ni kitu gani. Na zinasaidia nini katika mwili? Ndiyo wananunua. Okay, huo unaweka mzigo wa kiasi gani na unaisha kwa mda gani? Ah kwa teja kweli hawajakimbilia sana. Tunachukua chache sana kutokana na wateja bado hawaja kimbilia sana. Hawajakimbilia sana. Ndiyo mboga nyingine yoyote hapa ambayo ni nzuri. Kwa mfano hii inaitwa nini? Hiyo inaitwa salad kwa jina lingine Ritus. Inatumika kufanya nini? Kwa ajili ya kachumbari. Kwa ajili ya kachumbari. Ndio. Naweza nikaitengenezaje hii? Hii unaweza tukaje katakata, kaikatakata tu kaitia pale kwenye sahani, ndimu kidogo, basi pilipili kidogo. 
So wanaacha kununua mboga nzuri kama hii alafu wanaenda kununua mboga zingine tu tofauti na hizi au wanakimbilia bei wanakuwa baada hawajaelewa muhimu wake kama alioelewa lazima atanunua mboga kama hii kwa sababu ina muhimu wake bila kujali ina ina gharama kiasi okay, okay. kwa sababu mji ambaye anajua gharama yake ni nini ama anajua muhimu wake lazima atatafuta mboga hii kwa sehemu gani atanunua okay asante sana mama Shura Mungu akubariki sana lakini naomba uni uni uni, uni, uni. Okay, this is nini? This is green beans. Green beans. Ndio. Na zenyewe naweza kwenye pilau, unaweza ukapika kwenye mchuzi, unaweza ukazidosti peke yake, unaweza ukatia kwenye kachumbari. Mama Shula wewe mtu wa Kigoma ulijulia wapi mapishi haya? Asante sana. Mami, mimi ni mwanamke lazima nijue mapishi kwa sababu mwenyewe nyumbani kwangu ninapika. Okay. Asante. Uh -huh. Mimi leo nimenunua vitu vingi. Nimenunua hiki hapa, naomba uniwekee kwenye mfuko. Yes, Iki shilingi 1500 kamili chapa. Iki nimenunua niweke mfuko shilingi 1300. Ah nimenunua pia matango. <laughs> matango. Okay, niweke tena. Nimenunua karoti. Karoti hizi hapa nimeona shilingi 400. Okay, 400. Nimenunua hapa shilingi 200. Okay, napenda pilipili tena. Hizi shilingi ngapi? Pilipili huwa tunauza kama hivyo kwa 200. Haya, naomba uniweke. Uh, lakini kwa nini usiniuzie na nyanya? Na nyanya tuta nikuzie fungu la shilingi 500. Kitu ge... Yes, kitu gani kingine nimesahau? Kitu gani kingine nimesahau? Vitunguu ninavyo. Ninazo. Pia nimekutana na wadau mbalimbali ambao nimewauliza Wanaelewa nini kuhusu magonjwa ya lishe hasa kitambi? Uh, sisi tunatoka Health Eating Academy. Tungependa kujua maswali mawili matatu kuhusu kitambi. Ndio. Okay. Kwanza wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Mridi Hasani, mkazi wa Kinondoni. Mkazi wa Kinondoni. Unaonekana mtu wa mazoezi sana. Ndio, ndio, ndio. Okay. Tungependa kujua unaelewa nini kuhusu kitambi? Mtu mwenye kitambi sio kama ingekuwa mimi kumshauri cha kwanza afanye asile vitu vya mafuta sana, cha pili afanye mazoezi aspende kwa lalala sana na kitambi kinatokea. Kwa hiyo bwana Maurido nataka kuniambia kitambi ni uvivu. Uvivu wa mazoezi sasa. Kila mtu anakula vitu vya mafuta, anakula vitu vya mafuta, kama unalala unainuka unalala lazima upate kitambi. Kila unafanya ma mazoezi kwa wingi, uweze kupata kitambi. Okay. Kwa hiyo mimi nikifanya mazoezi kwa wingi kitambi mm. akiji. Akiji wewe mtu kama wewe hata mimi sikupata kitambi. Ukimwona mtu ana kitambi, mm. wewe kwa mtazamo wako huo unamchukuliaje? Namchukulia ni mtu mtu ana mazoezi, mtu akawaida sababu afanye mazoezi atoe kitambi. Kitambi kifai kina maradhi mengi. Okay na mtu anapokuwa na kitambi ni magonjwa gani unafikiria yuko hatarini kuugua? Pressure, mm -hmm. kisukari, eh eh. Inategemea wengine kukuta pressure sukari ndio mtagina kwa mara nyingi sana pressure okay. sukari yeah. Okay. okay. Eh. Na wewe binafsi Mauridi ungependa umshauli kitu gani ambacho akifanya haweza akapata kitambi? Kwa mfano kama wewe hivi unafanya vitu gani kwa nini hauna kitambi? Mimi bwana chakula changu kusema kweli nikamka asubuhi mm. cha kwanza. Mm kabla sitepiga msuaki na kunywa maji muda wa chai kunywa chai cha maziwa chapati mbili cha pili ngimfika mchana si vitu vya mafuta ama nakula ugali na nyama basi na usiku nakula matunda na lala basi basi eh ndio hicho nacho wewe mimi okay na watu wengi unaoona wana vitambi huwa wanapendelea kula vyakula gani kama pilau nyama pilau nyama na majuisi juisi ya masukari sukari haya na na mabiliani Agusto bwana na nyama za kuchoma. Okay. Agusto bwana. Kuna vingine vitambi vingine vya halisi, vingine vitambi vya kula. Agusto bwana eh. Yeah. Unaweza kukitambuaje kwamba hiki ni kitambi cha kurisi na hiki ni kwa sababu ya kula? Kitambi cha kula kinajulikana kabisa. Agusto bwana. Yeah. Kitambi cha kula kinaonekana kabisa. Mm -hmm. Cha kwanza mm -hmm. kinaonekana kama kitambi cha kula kinajijenga kabisa kwa hiyo kitambi cha kula. Okay. Kwa cha pili mm -hmm. ki kitambi cha cha familia mm -hmm. inaonekana kwa hiyo asilia kwa kuna vitambi ndio kana kwa kitambi ndio jambo kwangu hilo mimi hapa okay bwana maulid anasema kwamba kuna kitambi cha kula na kuna kitambi cha kurisi na ni tofauti kabisa lakini katuonyesha pia utofauti wake kulingana na uwelo wake na pia anasema kitambi ni uvivu kitambi pia kinasababishwa na kula vyakula vya mafuta amesema pia watu ambao wana kitambi wako hatarini kupata magonjwa kisukari pressure na magonjwa mengine mengi asante sana bwana maulid asante sana kaka yangu bwana Alabali yako rafiki yangu. Ah safi, twali vipi bwana? Boa, anaitwa Dr. Boaz kutoka Health Eating Academy. Ningependa kukuuliza maswali mawili matatu kuhusu kitambi. Ndio. 
Okay, napenda kujua majina yako unaishi wapi? Mimi naitwa Yasin Lingondwa. Naishi Mwananyamala kisiwani. Okay. Uh, ah, kukutana na watu ambao wana kitambi? E, ni wengi tu. Wengi nimeshakutana nao. Na ukimuona mtu wana kitambi, huo una una una, una, una kinacho unachokifikiria kichwani mwako ni kwamba huyu mtu kitambi kile inaweza kuwa kimesababishwa na nini au kwa tafsiri ya kawaida hata hata vyovyote tu ukiosikia mtu ah fulani ana kitambi huo unafikiria kinasababishwa na nini eh mimi naweza nikazungumza kwa kwa naweza kwa, kwa namna mbili au namna tatu ndio kwanza hmm. inakuwa lab, kwanza inakuwa ule ni mvivu wa mazoezi okay. sababu mimi naamini kama unakuwa unafanya mazoezi mwili hmm. wako uwe awe hawezi kuwa na kitambi sio kwa na mtu hayuwa na kitambi na nini unafanya mazoezi kwa sababu hmm. afu aka na kitambi Okay. Pili inawezekana huyo mtu akawa anakaribisha ana yani ni maradhi ndani ndani ya ndani ya mwili. Okay. Kwa sababu vitambi mara nyingi sio kama ni kuwa na pesa. Vitambi mm. yani na yule ni matatizo tu ndani ya mwili. Kuna maradhi. Kuna kuja na maradhi. Okay. Sijui umeshanielewa sijui. Okay. Eh, kwa hiyo mimi kwa maana wangu ni huo. Na wewe ukimuona hmm. mtu ana kitambi huwa una unamshauri una au ni unamwepuka au unamchukuliaje? E, kwa mtu wa karibu yangu kwa yeye ambaye ninaweza kuzungumza naye yes. ni kuwa huwa anamshauri bwana yeah. hii hali si nzuri kina nini kwa yeye tujitahidi kufanya mazoezi okay. ili mwili wako uwe safi kwa sababu mwili hali kwa ananiyo sio lazima uwe na kitambi yale ni naweza kitambi kwa namna moja ama nyingine kakunatia maradhi tu yale okay hmm. nimekuona wewe ni mtu ambaye unatembea na usafiri tu hapa na pale ukiwa unaendesha huwa unapata muda gani wewe kufanya mazoezi maana yake hauna kitambi Bana mimi huwa nafanya mazoezi asubuhi huwa na kawaida ya mwana asubuhi mwanangu huwa anasoma shule mjini kule upanga okay. kwa hiyo namchukua hapo daladala naenda namwacha shule nikishatoka kule yeah. mimi huwa nafanya mazoezi ya kurudi huku nakimbia kutoka okay. kutoka upanga naenda hadi beach kule okay. nakula beach nazunguka hiyo lidazi hadi hapa na haya kwa hiyo natai ile iko kuweka mwili sawa okay. kwa sababu mazoezi ni afya Okay. Mm, kama wewe doctor anaelewa hilo. Okay. Kwa hiyo unaamini kwamba mtu akifanya mazoezi aweze akanenepa? Eh, naamini nina ninaamini anaweza hata akanenepa lakini mwili wake ukawa si si mwili ule wa kitambo kitambo ili nini ah si si kawa hivi. <laughs> si kawaida yake. Kwa watu wenye mazoezi waona wako mwili flat smooth. Okay. Mm. Na wako wakakamavu. Eh, wako wakakamavu. Kwa hiyo yeah. unataka kuniambia kwamba endapo tukiwashauri jamii tukihamasisha jamii kupunguza Uh, uzembe wa kutofanya mazoezi wakafanya mazoezi kwa dhati tunaweza tukaondoa tatizo la watu wengi ambao wanalemewa na kitambi eh si kwa shauri peke yake leo ni jambo la mbolea na kwa na kujaribu kuapa kuapa e, kuapa muono zaidi kwamba bwana unapokuwa na kitambi unapokuwa na kitambi kama hiki mm. ni vitu na kinaenda kutokea moja mbili tatu Yeah. Kitu na, kama na, na watu wanahusisha sana kuhusu chipsi chipsi kwamba zinaleta kitambi wewe unaliongeleaje hilo eh inasemekana lakini hii kwa sababu mimi sina profession ya doctor mm. lakini sielewi hilo kwa undani lakini inasemekana vitu vya mafuta mafuta lakini mimi nimeshaongozikia kwamba hata ukila vitu vya mafuta mafuta mm. na kwamba yani ukijimudu uki, uki kimazoezi mm. ukafanya mazoezi yasa ipasavyo mm. uwezi kuwa uwezi kuwa na kitambi kwa hiyo inakuwa ni maradhi tu kwa hiyo naweza nikanywa bia nikanywa bia nikanywa bia nikanywa soda alafu nikaenda kufanya mazoezi na sipate kitambi kwa kama kama utafanya mazoezi kama utafanya mazoezi vizuri mimi mm. naamini uwezi kupata